யாரு பேர் எழுதுறிய தலைவன் போயிட்டு ஒரு ஆட்டோ புடிச்சிட்டு வந்தாங்க டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆகும் இது இருநூறு வருஷம் பழமையான வீடாங்க வேற லெவல்ல இருக்குது இந்த இடம் இங்க பாருங்க பணியால நிரம்பிய மாட்டுப்பட்டி வெரி மேடோஸ் இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் இட்ஸ் லஷ் கிரீன் மேடோஸ் இன்ன உட்டா போதுன்னு ஓடிடுச்சு நம்ம ஊர் நாயல இது தல அளவுதா இருக்கும் போல அவ்வளவு பெருசா இருக்குதுங்க இந்த இடத்துல எல்லாம் தனியா அணிக்க கூடாதா போனாய் வருமா இது ஒரு மாட்டு பண்ணையாங்க யாருமே இல்ல என்னடா உள்ள இருக்கா என்னன்னு தெரியலையே வணக்கம் நண்பர்களை மீண்டும் இன்னொரு காணொலியில் சந்திக்கிறதுல மிக்க மிக்க மகிழ்ச்சி இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் நாட்டில் ஃபேரி மெடோஸ் அப்படிங்கிற உலகத்திலேயே முதல் பத்து இடத்துல வரக்கூடிய அழகான இடத்துல தான் இருக்கிறோம் இன்றைக்கி இந்த ஃபேரி மெடோஸில் இருக்கிற முக்கியமான சில விஷயங்களை தான் நம்ம போயிட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் ஸ்னோ ஃபாலிங் ஆகிட்டு இருக்குதுங்க பாகிஸ்தான் நாட்டில் இந்த ஒரு பகுதியில் இன்னமுமே ஸ்னோ ஃபால் ஆகிட்டு இருக்குது இப்போது ஏப்ரல் இருபத்தி எட்டாம் தேதி ஆகுதுங்க இந்த இடத்துக்கு நம்ம எப்படி வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு முன்னாடி காணொலியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் நானும் என்னுடைய நண்பர்கள் மூணு பேர் இன்னும் மூணு யூடியூபர்ஸ் வந்திருக்கிறாங்க நம்ம வந்து பாகிஸ்தானுடைய தலைநகரம் இஸ்லாமாபாத்தில் ஆரம்பிச்சுட்டு பாகிஸ்தானுடைய வடக்கு பகுதி முழுமையாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு பத்து நாள் ட்ரிப்பு இன்றைக்கி நம்மளோட மூன்றாவது நாள் இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இஸ்லாமாபாத்லேருந்து சில்லாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அழகான இடத்துக்கு வந்திருப்போம் அதுக்கப்புறமா ராய்கோட் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு நேற்று வந்துட்டு அங்கேருந்து ஒரு ட்ரக்கிங் நாலு மணித்தி அளவு ட்ரக்கிங் பண்ணி இந்த அழகான ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் நாம ஃபேரி மெடோஸில் நங்கா பர்பத் மவுண்டைன் ரேஞ்சில் இருக்கிற ப்ரோட் வியூ அப்படிங்கிற ஒரு ஹோட்டலில் தான் தங்கியிருக்கிறோம் இது ஒரு வில்லா அமைப்பில் இருக்குது தனித்தனியான ரூம்ஸ் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா இது எல்லாமே வந்து டூரிஸ்ட் சுற்றுலா பயணிகள் தங்குறதுக்கான ரூம்ஸ் தான் நாம் வந்து அந்த ரூமில் தான் தங்கியிருக்கிறோம் என்னோடய வாழ்க்கையில் இது தான் முதலாவது பனிப்பொழிவு அனுபவம் நேற்று நைட்டு தான் இங்கே வந்திருந்தேன் அதனால் இந்த இடங்களெல்லாம் உங்களுக்கு காட்ட முடியல இதுக்கு முன்னாடி வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா இங்கே இப்படியே சின்னதாக ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வந்திருப்போம் இப்போ நம்ம வந்து இங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற ரிஃப்ளெக்ஷன் லேக் அப்படிங்கிற ஒரு குளத்தை போய் பார்த்துட்டு பக்கத்தில் பண்ட்டு வாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிராமம் இருக்குதா இங்கே எங்கேயோ பக்கத்தில் தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் நம்ம வந்து நடந்து போகிற மாதிரி இருக்குமா இது ஒரு அடர்ந்த காடு காட்டுக்கு மேலே ஒரு கிரவுண்டு மாதிரி இருக்குது அதில் தான் இந்த ஹோட்டலில் அமைச்சிருக்காங்க நல்லா இருக்குதுங்க சாப்பாடு இங்கேயே கிடைக்குது இது வந்து ரெஸ்டாரண்ட் அங்கே இவங்களோட கிச்சன் இருக்குது இது நம்ம ரூமு இப்ப கொஞ்சம் முன்னாடிதான் நம்ம செரோஸ் புருக்கு காதுக்குள்ள எல்லாம் ஸ்னோ போயிட்டு பெரிய அவஸ்தப்பட்டாரு கை வைத்தியம் பண்ணி கவனமா தான் இருக்கணும் ஸ்வீட் ஓகே நேம் 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 நாம் சவியா சவியா சுஜி இங்கிருந்து கிளம்ப போகிறோம் நம்மளோட ட்ரெக்கிங்கை ஆரம்பிக்க போகிறோங்க அதிர்ஷ்டவசமாக பனிப்போலியும் குறைஞ்சிருச்சு இந்த ஷூ வாங்கினது நல்லதாக போயிடுச்சுங்க இந்தியாவில் அமிர்தசரில் டெக்கத்தில் நல்லதாக வாங்கினேன் உள்ளே கொஞ்சம் கூட தண்ணி போகவே இல்லை இங்கே பாருங்க இந்த கூரையில் எல்லாம் எப்படி ஸ்னோ நிரம்பி கிடக்குதுன்ட்டு இப்போ அப்படியே இந்த காட்டு வழியால் தான் நம்ம நடந்து போகிறோம் கட்டி ஆகிடுச்சுன்னா வழுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதுதான் பயங்கரமான விஷயம் இந்த காட்டு வழியால் தான் நம்ம நடந்து போகிறோம் இங்கே ஒரு சின்னதாக குட்டை மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் அந்த உச்சிக்கு தான் நடந்து போனோம் நம்ம இன்னும் பனி கொட்டிட்டு தான் இருக்கு இந்த மர இலைகளில் பனி கொட்டி நிற்கிறது அழகாக இருக்குதுல்ல படங்களில் தான் நான் இந்த மாதிரி பார்த்துருக்குறேன் இப்போ தான் நேரில் பார்க்குறேன் பனியை பார்த்தாலே தொட்டு தொட்டு பார்க்கணும் போல தான் இருக்கு வழுக்குது ஓஹோ இங்க பாருங்க எவ்வளவு அழகான ஒரு கிராமம் இந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு இப்போ இந்த வழியா கீழே இறங்கி போவோம் பாக்குற இடம் முழுமையா வெள்ளையா தான் தெரியுது வழுக்குதுங்க ஓ 
வேற லெவலில் இருக்குது இந்த இடம் இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல பாருங்கள் சின்னதாக ஒரு குடிசை மாதிரி இருக்குது உள்ளே யாரும் இருக்காங்களா ஒரு ஷெட்டு மாதிரிங்க இது என்னது குளமா இந்த இடத்துலலாம் தனியாக நிற்க கூடாதான் ஓனாகி வருமா உண்மையாவா ப்ரோ அப்படி தான் சொல்லிட்டு போகிறாரு அவர் இங்கே பாருங்கள் ஏதோ ஒரு கால்தடம் இருக்குது என்ன கால்தடம் நாயோடதா ப்ரோ அது இந்த இடத்துல தனியாக நிற்க கூடாதான் அந்த காட்டில் ஓனாகி வரத்துக்கான சான்ஸும் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கைடு அண்ணா சொல்லிட்டு போனார் இங்கே பாருங்கள் எப்படி இருக்குண்ணே இப்போ இதை தாண்டி தான் போகணும் குளிராக இருக்குமோ தண்ணி இங்கேலாம் அதிகமாக பனி பெஞ்சிருக்குதுங்க ஹலோ எவ்வளோ பெருசாக இருக்கிறான்னு பாருங்க நல்லா பழகுது இப்போ இந்த நாய் ஹாய் கடிச்சு கடிச்சு விட்டுறாது கடிப்பியோ ம் கடிப்பியோ நம்ம ஊர் நாயெல்லாம் இது தலை அளவு தான் இருக்கும் போல அவ்வளோ பெருசாக இருக்குதுங்க போதும் நம்மளோடய வந்துட்டுருக்குறான் பையன் இப்போ இந்த பக்கமாக தான் நம்ம போக போகிறோம் அங்கெங்கே சின்ன சின்னதாக இந்த மாதிரி குட்டைகள் இருக்குது ஷரோஸ் ப்ரோ எப்படி இருக்கிறது அனுபவம் தலைவர் காதுக்குள்ளெல்லாம் பனி பயிற்சி காலையில் விளையாடும் போது க்ளோஸ் போடலையா ஆட கடவுளே ஆ கண்டிப்பாக ஆ வாங்கலாம் வாங்கலாம் இப்போ இங்கே கிளைமேட் வந்து மைனஸ் த்ரீ இருக்கு தான் இப்போ அப்படியே ட்ரக்கிங் பண்ணி இந்த பக்கமாக போகிறோம் வாங்க போல அப்படிதான் அப்பப்ப வலைக்கு விழுந்துட்டு இருப்பேன் அதெல்லாம் கணக்கு எடுக்காங்க இங்க பாருங்க ப்ரோ இத சறுக்கி போட்டுமா பாத்துக்காவது வேணாம் ப்ரோ பயங்கரமா இருக்கு கைத்தாங்க இங்கே பாருங்கள் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மலைத்தாடனுடைய வியூ தெரியுது ஆசை தீர ஃபோட்டோலாம் எடுத்துகிட்டு வந்த இடத்துல கிளம்பலாமா ப்ரோ கவலம் தலைவர் தான் வேறு லெவலில் ஃபன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மலைத்தொடரினுடைய வியூஸ் தெரியுது பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல இங்கே மக்கள் இருக்கிறாங்களான்னு தெரியல ரெண்டு மூணு பேர் மட்டும் நடந்து போகிறாங்க அந்த பக்கமாக போலமா எக்ஸ்கோ இந்த இடத்துல ரெண்டு கட்டை வச்சுருக்குறாங்க இதுக்கு மேலே ஏறி தான் தாண்டி போகணும் Is it safe? Okay. Hmm. Come on, bro. இந்த வழியாக போனோம்னா ஃபன்டோரி வேலி ஃபன்டோரி சம வேலைக்கு நேராக போகலாம் வாங்க இன்னொரு பதினஞ்சு நிமிஷமாக நம்ம ட்ரக்கிங் பண்ணி தான் போகணும் என்ன ப்ரோ டான்ஸில் ஆடுறீங்க வலுக்குது எங்கே இங்கே பாருங்கள் ஒரு சின்ன நீரோட இந்த பக்கமாக போயிட்டு இருக்குது இங்கே ஒரு நுழைவாயில் இருக்குது எதுக்கு வச்சுருக்காங்கன்னு தெரியல பிரதர் திஸ் வே தாரிக் பிரதர் திஸ் வே ஓகே இந்த பக்கமாக தான் போகணுமா ஓகே ட்ரோன் ஷாட் எடுத்து நல்லா தான் இருக்கும் 
ஆனால் இதில் ட்ரோனை பறக்க விட்டு டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னு என்ன பண்ணுறது வாங்க நடக்க ஆரம்பிக்கலாம் யாரு பேர் எழுதுறியே தலைவர் யாரோட பேர் எழுந்துறாரு நம்ப மாட்டேன் நம்ப மாட்டேன் ஏதோ என்ன ஸ்டார்ட் ஆன மாதிரி தெரிஞ்சு ப்ரோ முன்சி ப்ரோ என்ல ஏதோ பேர் எழுதுனாரு என்னன்னு தெரியல பனிக்காலங்கள்ல விண்டர் சீசன்ல இங்க இருக்கிற மக்கள் வேற இடங்களை நோக்கி நகர்ந்து போயிருவாங்களா திரும்ப வெயில் காலம் வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் வருவாங்களா நல்லா இருக்குது இப்படி ஒரு கிளைமேட் இருந்துச்சுன்னா எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் ட்ரக்கிங் பண்ணலாம் ப்ரோ ப்ரோ இந்த இடத்துல கவனமா கால வைங்க அதிகமா ஸ்னோ இருக்குது ஆமா இந்த இடத்துல ஒரு வீடு இருந்திருக்குது உடஞ்சி விழுந்துருச்சு இட்ஸ் ப்ரோக்கன் பழமையானது <laughs> 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 வீட்டு கூரை எப்படி அமைச்சிருக்காங்க பாருங்க கூரைக்கு மேல மண்ணு இதுவும் பழைய வீடு தான் நினைக்கிறேன் வந்துட்டோமா இல்லைங்க இது பழைய ஒரு கிராமம் போல இருக்குது திஸ் இஸ் அ ஓல்டு வில்லேஜ் ரைட் பண்டோரி வேலி பண்டோரி வேலி ஆ இதுதான் பண்டோரி வேலியா ஒரு <laughs> 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 அந்த நாய் பேர் டோனி அங்க நம்மளோட பயங்கரமா எக்ஸ்பிளோர் பண்ணிட்டு இருக்கான் தலைவன் டோனி 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 ஏ கா சிட் சிட் ஏ கா ஏ மத்து உடுற உடுற தின்னலாஸ் டோ இஸ் திஸ் யுவர் டாக் யுவர் டாக் ஆ டோனி पर्सनल டாக் पर्सनल டாக் ஓகே இவர் வளக்குற நாய் தான் நான் இது நான் நினைச்ச அங்க ஹோட்டல்ல உள்ள நாயினே big how old is he local mm, local guy hmm? local guy <laughs> local guy naanga photo edukrona sigira namakku munnadi vandu okkandiru andha nai avlo palagi irukudenga inge vara sutrula payanigaloda inge varunga toni nille naanu varen இதுதான் பண்டோரி சமவெளி அருமையா இருக்குது இது கொஞ்சம் பயங்கரமாவும் இருக்குது இதில் கொஞ்சம் கவனமாக தான் போகணும் ஏன்னா கருங்கல் இருக்கா வலிக்கு விட்டால் டைரெக்டாக அதில் தான் போய் விழுவோம் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஓல்டு வில்லேஜ் ஆஹா நாம் இருக்கிற இந்த ஃபண்ட்வாரி ஃபண்ட்வாரி அப்படிங்கிற வேலி சமவெளி வந்து முந்நூறு வருஷம் பழமையானதா இவருடைய தாத்தா இங்கே தான் வசிச்சாரா 
அதாவது வசந்த காலங்களில் வெயில் காலங்களில் இங்கே இருக்கிற உள்ளூர் மக்கள் இந்த வீடுகளில் தான் அங்கெல்லாம் வீடு இருக்குது அதில் தான் வசிப்பாங்களாம் இப்போ மாதிரி குளிர்காலம் பனி பெய்கிற காலமாக இருந்தால் இங்கேருந்து போயிடுவாங்களாம் ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும்ல வெளியில் வரது போகிறது சாப்பாடு கொண்டு வரது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது எல்லாம் கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறனால இங்கேருந்து நகர்ந்து வேறு வேறு இடங்களுக்கு போயிடுவாங்களாம் ஓ இங்கெல்லாம் முன்னாடி பெரிய மலைத்தொடர் இருக்குது இப்போ ஒன்றுமே தெரிய மாட்டேங்குது ப்ரோ வாங்க ஓகே ஓகே ஐ கேன் சி தேர் அங்கே ஒரே ஒரு வீடு இருக்குது அந்த வீட்டில் மட்டும் உள்ளூர் மக்கள் இருக்கிறாங்களாம் விவசாயம் பண்ணுறாங்க அந்த இடத்துல இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் பிரதர் அலவுடா சம்மர் டைமில் வந்து இங்கே சுற்றுலா பயணங்கள் வர முடியாதான் அலவுடு கிடையாதான் குளிர்காலங்களில் மட்டும்தான் வரலாமா ப்ரோ இந்த வில்லேஜ் முந்நூறு வருஷம் பழமையானதான் ப்ரோ இவரோட தாத்தா இங்கே தான் இருந்தாராம் ம் இப்போ பனி ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு அதான் கேப்பை போட்டேன் ஓ ஹோ இந்த பாருங்கள் பழமையான வீடுகள்லாம் இந்த இடத்துல இருக்குது அனிமல் அனிமல் ஆ ஓகே அனிமல் ஷெட் கவு ஹவுஸா இது ஒரு மாட்டு பண்ணையாங்க யாருமே இல்லை என்னடா உள்ள எதுவும் இருக்கா என்னன்னு தெரியலையே அந்த ஸ்பீடில் ஓடி போகிறோம் ஹலோ யாராவது உள்ள இருக்கீங்களா பணியால நிரம்பிய மாட்டுப்பட்டி ஒருவேளை மாடு இருக்குதோ உள்ள இங்க பாருங்க யாருமே காணும் ப்ரோ பணியோட அமைப்பு எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்களா கிறிஸ்டல் மாதிரி இருக்கு ஸ்டார் மாதிரி இங்க பாருங்க இப்ப நம்ம பாத்துட்டு வந்தது மாடு கட்டி வைக்கிற இடம் இந்த பக்கமா செம்மறி ஆடு கட்டி வைக்கிற இடமும் வச்சிருக்காங்க இப்ப பாருங்க அப்படியே நான் உள்ள போய் காட்டுறேன் உள்ள போக பயமா தான் இருக்கு இருட்டா வேற இருக்கு பாருங்க சுவர் முழுவதும் வந்து கருங்கல்ல தான் கட்டி இருக்கிறாங்க மேல பெரிய பெரிய கட்டைகளை வச்சு கூட தயாரிச்சிருக்காங்க ஒவ்வொரு மிருகங்களுக்கும் தனித்தனியா இந்த இடத்துல பண்ணைகள் அமைச்சிருக்காங்க ஹலோ இங்க ஒரு சின்ன கூடு மாதிரி இருக்குது ஆடு கட்டுற இடம் தான் நினைக்கிறேன் இது என்னன்னு தெரியல உள்ள ஏதோ வெளியா தெரியுது என்னன்னு தெரியல உள்ள யாரும் இருக்கிறாங்களோ ஆனா வெளியில மூடி வச்சிருக்காங்க ஓ இங்க பாருங்க விறகெல்லாம் சேமிச்சு வச்சிருக்காங்க இந்த இடத்துல So this is the final place, right? Yes. Yeah. We can go there also. Okay. Pantori Samavali is here. There are a lot of people in the house. There is a place where you can go to the house. There is a place where you can go to the house. There is a place where you can go to the house. There is a place where you can go to the house. This is not a place where you can go to the house. There is a place where you can go to the house. But now you can go to the house. You can go to the house. You can go to the house. திரும்ப எப்போ வசந்த காலம் வருதோ இப்போ வசந்த காலம் வந்துருச்சு ஆனால் இங்கே இன்னும் பனிக்காலம் முடிவடையலை அதுதான் நம்ம முடியலை இங்கே கீழே கூட நம்ம போயிட்டு வரலாம் அதை இந்த வீடியோவில் நான் ஆட் பண்ணுறேன் இங்கே போகிறோம் எவ்வளோ பனி கொட்டி கிடக்குதுன்னு இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து பண்டோரி வேலையினுடைய முதலாவது கிராமமா அது இல்லாமல் இன்னொரு கிராமம் கூட இருக்குதா அது அதை விட அழகாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்மளை கூட்டு போயிட்டு இருக்கிறாரு கைடன்னா இந்த இடத்துல ஒரு விவசாய நிலம் இருக்குது பண்படுத்தி வச்ச வாக்கில் அப்படியே இருக்குது பயிர்கள் எதுவும் இல்லாமல் அந்த இடத்துல இருந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ட்ரக்கிங் பண்ணி இப்படி ஒரு சமவெளியான இடத்துக்கு வந்துருக்கிறோம் ஓ அங்கே ஒரு குதிரை இருக்குது அந்த குதிரையை டோனி தோர்த்துட்டு ஓடுது நம்மளோட வந்த நாய் இங்கே பாருங்க பாவம் அது அது பாட்டுக்கு இந்த இடத்துல மேஞ்சிட்டு இருந்துச்சு சிலவன் அதை போயிட்டு தோர்த்திட்டு ரெண்டுபேரும் <laughs> 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 வந்துட்டான் கொய்யாப்பழமா 
இது தலைவர் கொய்யாப்பழம் இது கொய்யாப்பழம் மாதிரி கவலை முள் இருக்கு குளிர்காலத்துக்கு இலைகள் எல்லாம் கொட்டிடும் எல்லா இலைகளும் கீழே கொட்டிடும் திரும்ப வசந்த காலம் சம்மர் வந்த பிறகுதான் எல்லாமே திரும்ப தலை விட்டு முளைக்க ஆரம்பிக்கும் வந்துட்டோமா அடுத்த வில்லேஜுக்கு இந்த பாருங்க இங்க கொஞ்சம் வீடுகள் இருக்குது குளிர்காலம் முடிஞ்சிட்டா இந்த இடம் இன்னும் ரொம்ப அழகா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மக்கள் எல்லாம் வந்துருவாங்க பயிற்சி கையெல்லாம் செய்வாங்க நல்லா இருக்கும் புட்கள் எல்லாம் நல்லா வளர்ந்து பூக்கள் எல்லாம் வந்துடும் ஓ இன்னைக்கு நாள் வந்து ரொம்ப சூப்பரா போயிட்டு இருக்குது வாழ்க்கை எல்லாம் மறக்க முடியாத ஒரு நாள்னு சொல்லலாம் முதல் முதல்ல ஸ்னோ ஃபாலிங் பார்த்த நாள் அதோட இந்த மாதிரி அருமையான கிராமங்கள் எல்லாம் சுத்தி பார்த்த நாள் முள் இருக்குன்னா கவனமா போங்க தலைவர் எப்படி போனாரோ தெரியல கீழே பனிப்பொழிவு அதிகரிச்சிருச்சு தெரியுதா இப்போ பாருங்க இந்த இடத்துல ஒரு மரம் இருக்குது இல்லையா மரத்துக்கு கீழே சின்னதாக ஒரு குடியில் மாதிரி அமைச்சிருக்கிறாங்க இந்த ஊர் மக்கள் எல்லாம் இந்த இடத்துல இருந்து நடனம் ஆடுவாங்களாம் இந்த கிராமத்தினுடைய ஒரு கிராமிய நடனத்தை இந்த இடத்துல ஆடுவாங்களாம் அதான் நம்ம அண்ணா சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கிறாரு இப்போ பாருங்க அங்கேருந்து தான் நம்ம வந்தோம் நம்ம எங்கேருந்து வந்தோம்னே தெரியல மலையெல்லாம் மறைச்சிருச்சு பனியில் இந்த பகுதி ஃபுல்லாகவே இந்த ஒரு செடி தாங்க அதிகமாக இருக்குது இப்போ பாருங்கள் அர்ஷாட் புழம் முதல்ல காட்டினார் கொய்யாப்பழம்னு கொய்யாப்பழம் கிடையாது இது அந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பில் சின்னதாக இருக்குது சிவப்பு நிறத்தில் என்னன்னு தெரியல ஆனால் இது ஒரு முட்செடி நச்சு செடியாக இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன் நிறைய இடங்களில் இருக்குது அந்த முட்செடி நம்ம ட்ரெக்கிங் பண்ணி வரும்போது கூட கையிலெல்லாம் குத்துச்சு இந்த வீட்டை பார்த்தீங்களா அப்படியே புதுசாக இருக்குது கிட்டத்தில் தான் இதை அமைச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த பக்கமும் அவங்களுடைய பண்ணை இருக்குது இவ்வளோ இவ்வளோ பெரிய கட்டை இதெல்லாம் எப்படி தான் தூக்கிட்டு வந்திருப்பாங்களோ தெரியல இங்கே பாருங்க இங்கே இன்னொரு புது வீடு இருக்குது வீடுனா இங்கே பண்ணைகள் செய்கிற மக்கள் வந்து தங்குற இடம் தான் அது ஒரு ரூம் மாதிரி இருக்குது அவ்வளோதான் இது என்னது ஓ இதுவும் வந்து ஒரு ஷெட்டு மாதிரி ஸ்னோ ஃபால் இப்போ இருக்க இருக்க ரொம்ப அதிகமாகிட்டே இருக்குதுங்க இங்கே பாருங்கள் தலையெல்லாம் அங்கே கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மச்சு பிச்சு மாதிரி ஒரு அழகான கிராமம் இருக்குது அங்கே தான் இப்போ போயிட்டு இருக்கிறோம் அங்கே ஆடெல்லாம் மேய விட்டுருக்குறாங்க மக்கள் இருக்கிறாங்களா இல்லையான்னு தெரியல வாங்க போய் பார்க்கலாம் ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு ஸ்னோ ஃபால் நம்ம இப்போ இந்த பக்கமாக இருந்தால் அங்கே இறங்கி வந்தோம் இருக்க இருக்க ஸ்னோ ஃபாலிங் அதிகமாகிட்டே இருக்குது இங்கே கீழே பாருங்க எவ்வளோ அழகான ஒரு வியூ தெரியுதுன்னு இந்தோனேஷியாவில் பாலியில் இருக்க மாதிரி அழகான ரைஸ் ஃபீல்டு வயல்கள்லாம் இருக்குது அங்கே வந்து ஒரு சின்ன கிராமம் தெரியுதுங்க ஆடெல்லாம் மேஞ்சிட்டு இருக்குது நம்ம தலைவன் டோனி போயிட்டு அதை விரட்டிட்டு இருக்கிறாங்க பாருங்க அந்த இடத்த பார்க்கும்போது பெரு நாட்டில் இருக்கிற உலக அதிசயம் எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மச்சு பிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி தான் எனக்கு தெரியுது வாங்க பக்கத்தில் போய் பார்க்கலாம் என்னை விட்டுட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் முன்னாடி போயிட்டாங்க நான் மட்டும் தனியாக இங்கே நின்றுட்டுருக்குறேன் இப்போ குளிர் வந்து மைனஸ் மூணு பாக்கி செல்சியஸ் டோப்ரோ கேமரா தாங்க மாட்டேங்குது அடிக்கடி ஆஃப் ஆகிக்குதுங்க குளிர் அதிகமானால் பேட்ரி வந்து சீக்கிரமாக தீர்ந்துடும் நம்ம பார்க்கும்போதே அப்படியே கம்மியாகிட்டே இருக்கும் பண்டு வாரி சமவெளினுடைய கடைசி பகுதிக்கு நம்ம வந்துட்டோம் இப்போ வந்து ஸ்னோ அப்படியே மலையாக மாறிடுச்சு இல்லை ஸ்னோ தான் பெய்யுது ஆனால் கொஞ்சம் கட்டி கட்டியாக விழுற மாதிரி இருக்குது இல்லை இங்கே மக்கள் இருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம கைடையும் தாண்டி அந்த இடத்துல வேற யாரோ ஒரு அண்ணா நிற்கிற மாதிரி இருக்குது இப்போ பாருங்கள் ஆடெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக மக்கள் இருப்பாங்க இது எல்லாமே வந்து பண்ணைகள் தாங்க ஒரு மிருகங்களுக்காக அந்த பக்கமும் ஒரு வீடு இருக்குது ஹாய் எல்லாம் போய் சுற்றி பார்த்துட்டு வந்துட்டியா டோனி ஏன் அங்கே இருக்கிற குதிரையெல்லாம் விரட்டுனேன் ஆ ஏன் அங்கே இருக்கிற குதிரையெல்லாம் போய் விரட்டுனேன் இது நல்ல நாய்னு நினச்சா கெட்ட நாய் குதிரை ஆடெல்லாம் விரட்டுது ப்ரோ ஓ இங்கே பாருங்க ப்ரோ முன்னாடி போவாங்க பயங்கரமாக இருக்கு 
இங்கே வேணும் தலைவனே போய் பார்த்துட்டு திரும்பி வந்துட்டான் தலைவன் போயிட்டு ஒரு ஆட்டோ பிடிச்சிட்டு வந்துட்டாங்க ஹலோ நல்ல மயிர் இருக்கலாம் பூல் பூலா இருக்கு ஹாய் முட்டி விட்டுருமோ தெரியல பாருங்க கொம்பு எப்படி இருக்குன்னு தலைவன் வந்துட்டான் பாருங்க என்னமோ சொல்ற எனக்கு புரியல அவர் சொன்னது புரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா என்ன விட்டா போதும் ஓடிடுச்சு இப்போ இந்த இடத்துக்கு நிறைய ஆடுகள் எல்லாம் வந்து மேய்ஞ்சிட்டு இருக்குது நம்ம தலைவன் டோனியும் அந்த ஆடுகளுக்கு பின்னாடியே போயிட்டுருக்குறான் அதுகளுக்கு எவ்வளோ முடி இருக்குன்னு பாருங்க குளிர தாங்குறதுக்காக அவ்வளோ முடி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதோ பாருங்க ஹாய் பிரதர் ஹாய் தேங்க்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் வெரி வெல்கம் டு ஃபெரி மெடோஸ் so my name is niamat raikoti uh-huh. i am owning my own hotel named shambala resort ferry meadows so i offer across the world tourist at my resort we offer all kind of food so each and everything uh, well facilitated resort so uh, we are next to reflection lake okay so i especially invite you to visit my resort sure so you will find the view mm-hmm. uh, you will be satisfied at on your behalf and uh, uh, today unfortunately i am going back to chilas okay. because of uh, some necessary work mm-hmm. otherwise i will be with you at ferry meadows so uh, ferry meadows is famous for its lush green meadows and thick forests yeah. and ancient mountain like nanga parvat and 4 km long raikor glacier and also uh, surround the uh, beautiful alps mm. so ferry meadows is one of the famous place for the tourist in the world uh, the main thing is that uh, Fer- nanga parvat base camp is accessible in the excursion from ferry meadows to back to ferry meadows mm-hmm. that's why mostly hikers and trekkers choose ferry meadows okay. so they want to be at base camp because every tourist every trekker every hiker has a dream to be in a base camp mm-hmm. so nanga parvat ferry meadows and the base camp is very accessible to each and everyone that's why ferry meadows is very famous across the world So uh Ferry Meadows are uh, situated in the uh, at the altitude of 3300 meter. Okay. So that's why people are coming 300 meters. meters. Yeah. yeah. Uh feet uh, around about 10000 feet. 10000 feet. So we are here uh, around about for 9 months. Uh and nowadays uh, our business is going uh uh you know for 12 uh, months all weather okay. you can say all weather uh tourism business is in fair meadows thank you thank you so thank much you. nice thank to you. meet you thank you <laughs> thank you in the bantori gramathile konja nerama ilai parla apdi solli okkandirno appo tha sila hullur makkala inda oru kudilla sandhikka chance kedachathu adula oru anna da ipo nammaloda pesnaare avar inge vandu oru hotel vechirukkaranga reflection lake ku pakkathile inge varinga appadina avarude hotel la try pannunga appdi sonnaare adhe maadhiri ippo nam vandu 10000 adi uyarathil irukkaranga 3300 meter kittaga uyaram appdi sonnaare இப்போ பாருங்கள் வியூஸ் தெரியுது நான் லைட்டாக இந்த பக்கமாக காட்டுறேன் பாருங்கள் கீழே எவ்வளோ பெரிய பள்ளத்தாக்கு அந்த இடத்துல ஒரு கோடு மாதிரி தெரியுது அதுதான் கேகேஹெச் ஹைவே கரக்கரம் ஹைவே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேலே மலை உச்சியில் மலை வந்து அங்கே வரைக்கும் இருக்குதுங்க அங்கேருந்து பனி வந்து உருகி வருது அப்படியே இப்போ பாருங்கள் ஓகே பிரதர் சியோ ஓகேங்க இந்த ஒரு காணொலிய அழகான பண்டோரி சமவெளியில் இருக்கிற இந்த கிராமத்திலேருந்து நான் நிறைவு செஞ்சுக்கிறேன் இந்த காணொலி பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணிவிடுங்க உங்களுடைய நண்பர்கள் எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணிவிடுங்க இலங்கையிலேருந்து ஒரு பையன் வந்து பாகிஸ்தானில் இந்த இடங்கள்லாம் சுற்றி காட்டிக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம நண்பர்களோட சேனலும் செக் பண்ணி பாருங்கள் அவங்க இப்போ தான் வந்து யூடியூப் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் என்ன மாதிரி அவங்களும் பண்ணுவாங்க அவங்களும் நிறைய இடங்களை சுற்றி காட்டுவாங்க 
பாய்ங்க அடுத்து நாளைக்கு வந்து நம்ம இந்த ஃபேரி மடாவை விட்டுட்டு டவுன் ட்ரெக்கிங் பண்ணி ராய்கோட் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து ஹுன்சா நோக்கி நம்மளுடைய பயணத்தை ஆரம்பித்துருவோம் பாய்ங்க அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் இந்த இடத்துல வந்து லோக்கல் மக்கள் உள்ளூர் வாசிகள் எல்லாம் உட்காந்துருக்கிறாங்க நாங்களும் கிளம்ப போகிறோம் பாய் பிரதர் அந்த இடத்துல ஃபயர் போட்டு போன் ஃபயர் மாதிரி போட்டு குளிர் காஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க பாய்ங்க